जीन के साथ स्लीक्स पहनना तो आसान है लेकिन अगर आप जीन के साथ अपने लेदर वाले शूज यानी कि हमारे फॉर्मल और सेमी फॉर्मल पहनना चाहते हो देन मेरे भाई उसके पीछे पूरी प्रॉपर फैशन साइंस है और इस वीडियो में आप उसी फैशन साइंस का प्रॉपर चीर हरण करेंगे चीर फार करेंगे सी करेंगे क्राइम पेट्रोल करेंगे सब कुछ कर देंगे तो मैं आपका यार दोस्त ऋषि अरोड़ा ये है बी कैंड करिए फैशन बात है चला फिर सबसे पहला टिप अगर आपको जीन के साथ अपने फॉर्मल या सेमी फॉर्मल शूज़ पहनने हैं देन मेरे भाई एक बात का जरूर ध्यान रखना और वो बहुत बेसिक सा रूल है वो ये है कि जो आपकी जीन है वो डार्क कलर की होनी चाहिए लाइट कलर की नहीं होनी चाहिए डार्क कलर में हमारे कौन से आ जाते हैं वो आ जाते हैं हमारे ब्लैक नेवी ब्लू ऐसे आ जाते हैं लाइट कलर में आ गए हमारे वाइट और स्काई ब्लू इसके पीछे रीज़न क्या है इसके पीछे एक बहुत ही सिंपल सा रीज़न है वो ये है कि जो आपके ड्रेस शूज़ हैं यानी कि हमारे फॉर्मल और सेमी फॉर्मल उनको डार्क कलर की डेनिम जीन के साथ कैरी करना उनको पुल ऑफ करना आसान होता है एज कंपेयर टू लाइट कलर की हमारी जीन हालांकि ये कोई प्रॉपर वो फेविकोल वाला जोड़ नहीं है कि ये हाँ एक प्रॉपर किसी संविधान में नहीं लिखा हुआ कि ये रूल है लेकिन जस्ट कि उसको पुल ऑफ करना आसान होता है इसलिए ये चीज़ मायने रखती है आप खुद आसपास देखना जिस बंदे ने डार्क कलर के साथ अपने फॉर्मल या सेमी फॉर्मल शूज़ पहने होंगे वो ज़्यादा अच्छे लग रहे होंगे एज़ कम्पेयर टू लाइट कलर सारा कुछ अपने आसपास ही घूम रहा है बस पॉइंट होता है कि नोट कौन करता है जो नोट करता है वो बी कैंड फिर शुरू कर लेता है चलो दूसरा रूल और ये पक्के वाला रूल है वो फेविकुल के जोड़ वाला रूल है और ये रूल आपको फॉलो करना ही करना है पता चलना चाहिए बी कैंड के सब्सक्राइबर हो वो ये है कि अगर आपने अपनी जीन के साथ अपने फॉर्मल और सेमी फॉर्मल शूज़ पहनने हैं देन मेक श्योर कि जो आपकी जीन है वो रिप्ड नहीं होनी चाहिए यानी कि उसके ऊपर वो आजकल वो डिज़ाइन बने होते हैं ना कटी फटी वाली जीन्स होती हैं या उनके ऊपर वो कोई पैचिज वगैरह नहीं लगे होने चाहिए आपकी जीन प्रॉपर प्लेन सिंपल होनी चाहिए लेकिन फिर भी अगर आपको वो कटी फटी वाला कोई डिज़ाइन पहनना है देन मेरे भाई जो नी कट होता है ना जो हमारे गोड्डे से जीन फटी होती है उसको पुल ऑफ करना आसान होता है हमारे फॉर्मल और सेमी फॉर्मल के साथ एज कंपेयर टू वो पैचिज वाली जीन या कोई भी रिप्ड जीन तो इन दो रूल्स को फॉलो करना अगे तीसरा रूल अगर आपने जीन के साथ अपने लेदर वाले शूज़ पहने हैं देन मेक श्योर ये रूल आपको फॉलो करना ही करना है अगर आप पूरे प्रॉपर टिप टॉप और क्लासी देखना चाहते हो वो ये है कि जो आपकी जीन है जो हमारी एंकल होती है वहाँ पे इकट्ठी नहीं होनी चाहिए कोई भी जिसको हम इसको हम ब्रेक कहते हैं कोई भी ब्रेक नहीं पड़ना चाहिए आपकी जीन की लेंथ बिल्कुल आपकी एंकल लेंथ होनी चाहिए विदाउट एनी ब्रेक चौथा रूल मेक श्योर कि जो आपका शू है वो ज़्यादा शाइनी ना हो क्योंकि जितना उस शू में ज़्यादा शाइन होगी उतना ही वो ज़्यादा फॉर्मल होगा जितना वो ज़्यादा फॉर्मल होगा उनको जीन के साथ पहनना मुश्किल होगा ये भी एक बहुत ही पक्के वाला रूल है और एक और छोटा सा रूल है कि आपको ब्लैक कलर पहनना है या फिर ब्राउन कलर पहनना है मेरे भाई दोनों पहन सकते हो लेकिन जो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि वो ब्राउन और उसके शेड्स में पहनो क्योंकि उनको जीन के साथ पुल ऑफ करना आसान है एज कंपेयर टू ब्लैक कलर ये बात होगी हमारी कुछ टिप्स की लेकिन हमारे फॉर्मल और सेमी फॉर्मल शूज़ में बहुत तरह की वराइटीज़ आ जाती हैं अब कौन सी वैरायटी को जीन के साथ पहनना है कौन सी को नहीं पहनना उसके बारे में बात करेंगे सबसे पहले हमारी आती है ऑक्सफोर्ड शूज़ जिन्हें हम फॉर्मल शूज़ भी कहते हैं लेकिन पॉइंट है कि पता कैसे लगाएं कि ये ऑक्सफोर्ड शूज़ हैं क्योंकि इन्होंने कोई डिग्री तो की नहीं होगी वहाँ पर कोई लिखा तो नहीं है हाँ भाई मैं ऑक्सफर्ड से पढ़ाऊँ और थी फुद्दू जोक ठीक है आपको पता कैसे लगाना है कि हाँ ये शूज़ मेरा ऑक्सफर्ड है वो ये है कि जो उसका लेसिंग सिस्टम होता है वो आगे से क्लोज़ होता है और ऊपर से ओपन होता है कुछ इस तरह से आगे से वो क्लोज होगा इससे पता चल जाएगा कि ये ऑक्सफोर्ड शूज है और इसमें जो होता है वो शाइन ज़्यादा होती है और आगे जो होता है हमारा वहाँ पे कोई डिज़ाइन वगैरह नहीं बना होता इसे कहते हैं प्रॉपर ऑक्सफोर्ड शूज लेकिन ये शूज आपको जीन के साथ पहनना ही नहीं है भूल जाओ जीन के साथ नेक्स्ट आते हैं हमारे डबी शूज अब इसमें क्या होता है कि ये ऑक्सफोर्ड से हमारे थोड़े कम फॉर्मल होते हैं इनका जो लेसिंग सिस्टम होता है वो ऊपर से भी ओपन होता है और नीचे से भी ओपन होता है और आगे कुछ डिज़ाइन बना हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता इन्हें आप जीन के साथ पहन सकते हो लेकिन अगर आपको फर्स्ट शू लेना है जीन के साथ स्पेशली पहनने के लिए देन मैं आपको डबी एडवाइस नहीं करूंगा। नेक्स्ट आते हैं हमारे ब्लोचर शूज़ अब इनमें क्या होता है कि अगर आप पहली निगाह में देखोगे ना पहली नज़र में देखोगे आपको डर्बी और ब्लोचर में कोई फ़र्क नहीं नज़र आएगा क्योंकि इनका जो लेसिंग सिस्टम है वो ऑलमोस्ट सेम होता है लेकिन फ़र्क कहाँ पे आता है कि जो ये हमारा लेदर वाला पीस रखा होता है जो हमारा डबी होता है उसमें लेदर वाला पीस आगे से जाकर बिल्कुल पीछे से घूम के दूसरी तरफ से आता है लेकिन जो हमारा ब्लचर होता है उसमें ऐसा नहीं होता उसमें जो लेद
बोला चलो नेक्स्ट आते हैं हमारे ब्रोक शूज अब इनको पहचानना कैसे है मेरे भाई जिन शूज पे आगे ब्रोक डिजाइन बनाओ साइड पे ब्रोक डिजाइन बनाओ वो है ब्रोक शूज लेकिन जो इनका लेसिंग सिस्टम होता है जो प्रॉपर ब्रोक शूज होता है उसका लेसिंग सिस्टम ऐसे कुछ कोई एक्स्ट्रा लेदर पीस नहीं लगा होता ऐसे कुछ बीच में ही एडजस्ट किया होता है आगे वाले लेदर पीस के साथ जोड़ के और ये परफेक्ट है जीन के साथ पहनने के लिए नेक्स्ट है हमारे मोंग स्ट्रैप नाम से ही पता चलता है ऐसे शूज जो स्ट्रैप वाले हो एक हो तो सिंगल स्ट्रैप कह देते हैं दो हो तो डबल स्ट्रैप कह देते हैं इन शूज को मैं आपको जीन के साथ पहनने की एडवाइस नहीं दूंगा इनको पुल ऑफ करना बहुत ज़्यादा हार्ड होता है मोंग स्ट्रैप को स्पेशली अच्छे नहीं लगते अब आपके पास इतनी अच्छी और क्लासी ऑप्शंस अवेलेबल हों देन मोंग स्ट्रैप की तरफ जाना ही क्यों जब पता है कि उन्हें पहन के दो बार सोचना पड़ेगा ठीक है नेक्स्ट है हमारे लोफर्स लोफर्स आप जीन के साथ पहन सकते हो कोशिश करो कि वो आगे से ज़्यादा पॉइंटी ना हो या फिर वो चमकीले चमझड़ लमकीले रंग बिरंगे ना हो ठीक है इन दो बातों का ध्यान रखना आगे आए हमारे हाई एंकल शूज़ हाई एंकल शूज़ तो फिर सबके प्यारे होते ही हैं पहनो जीन के साथ बस जीन हमारी डार्क होनी चाहिए हाई एंकल तो सबके प्यारे हैं एन आर आई लुक देते हैं एन आर आई लुक तो ये थी वीडियो की जीन के साथ कौन से शूज़ पहनने हैं किस तरह से पहनने हैं कैसे पहनने हैं कौन से टिप्स हैं पसंद आई लाइक मैं शायद सब्सक्राइब मिलते हैं अगली वीडियो में ये है बी कैंट डोंट फॉर्गेट टू बी कैंट शेयर